안녕하세요 여러분 농구 이야기 NG 리우입니다 농구라는 스포츠에는 센터, 파워포워드, 스몰포워드, 슈팅가드, 포인트가드 이렇게 다섯 개의 포지션이 있죠 물론 모든 포지션에 훌륭한 선수가 있으면 좋겠지만 제 개인적으로는 이 중에서 포인트가드 포지션에서 플레이하는 선수가 팀에서 최고로 중요한 임무를 맡고 있다고 생각합니다 그 이유는 바로 포인트가드의 역량에 따라 팀원 전체의 능력치가 한 단계 업그레이드 될수 있기 때문인데요 점프슛, 3점슛, 자유투, 슛에 관해서 모두 최상급인 슈터형 포인트가드 넓은 시야와 리딩 능력, 그리고 선 패스 마인드를 갖춘 퓨어 포인트가드 미친 탄력으로 신체적 열쇠를 상쇄시켜버리는 운동 능력 만빵형 포인트 가드 등 NBA 무대에는 다양한 종류의 포인트 가드들이 각자 자신들만의 무기로 리그를 지배하고 있죠. 그 중에서도 슛도 최상이고 패싱력도 최상이고 게다가 경기를 리딩하는 능력까지 최상이라 한팀 전체에 마치 마법이라도 부린 것 마냥 각 선수들의 잠재되어 있던 능력들 자신이 갖고 있는지조차 몰랐던 숨겨진 능력들을 하나하나씩 폭발시켜주던 해리포터 같은 선수가 있었으니 농구 코트에서 긴 머리를 찰랑찰랑 휘날리며 상대 수비수들을 슛과 패스로 농락했던 그 선수 바로 오늘 소개드릴 승상 스티브 네슈입니다. 키 191cm, 몸무게 82kg의 포인트 가드 포지션에서 플레이하는 그는 앨런 아이버슨 같은 엄청난 크로스오버 드리블이나 러셀 웨스트브룩 같은 미친 운동 능력을 갖춘 선수는 아니었지만 젊은 시절부터 테니스 공으로 드리블 실력을 키워 화려한 드리블이나 림과 키스를 할 정도의 점프력 없이도 엄청난 손끝 감각을 바탕으로 한 안정된 드리블로 강약 중강약의 변화무쌍한 속도 조절과 간단한 페이크 동작만으로도 여러 수비수들을 농락했습니다. 한마디로 굉장히 똑똑한 선수였죠. 일단 드리블이 안정되었고 우리나라 축구계에서 전설을 써내려가고 있는 손흥민 선수가 소속된 토트넘 하스퍼의 광팬일 정도로 축구를 굉장히 좋아하고 실제로 실력도 수준급이기 때문에 축구 경기장보다 좁은 농구 코트에서 스티브 네시의 코트 비전은 그야말로 다른 농구 선수들이 따라올 자가 없었습니다. 그래서 도저히 볼수 없을 것 같은 시야에서도 찰나의 순간에 빈 공간의 동료를 찾아 말도 안 되는 패스를 뿌려주는 경우가 많았는데요. 그만큼 패싱력도 엄청났기 때문에 커리어 평균 어시스트 수치가 무려 8.5개나 되며 18년이라는 긴 NBA 커리어 동안 어시스트 왕을 차지한 적이 다섯 번이나 있고 평균 10개 이상의 어시스트를 뿌려준 적도 7시즌이나 될 만큼 천부적인 패싱 감각을 지니고 있습니다. 그리고 네쉬의 또 하나의 장점은 바로 슛인데요. 커리어 동안 180클럽을 4번이나 달성한 말도 안 되는 슛 감각까지 갖춘 선수입니다. 180클럽이란 야투율 50% 이상, 3점슛 40% 이상, 자유투 90% 이상 즉이세개 카테고리의 수치를 합쳤을 때 180이 넘게 되면 180클럽에 들었다고 표현을 하는데요. 이를 4번씩이나 했으니 슛의 달인이라고 표현해도 될것 같습니다. 더 놀라운 것은 3시즌 연속 180클럽을 달성했죠. 그래서 커리어 평균 야투율 49%, 3점슛 42.8%, 자유투 90.4%라는 정말 경이로운 기록을 보유하고 있습니다. 플레이했던 18시즌 중에 3점슛 성공률이 40%가 넘지 않는 시즌을 찾는 게더 힘들 정도니 말 다했죠. 하지만 스티브 네쉬는 NBA에 막 입학했던 피닉스 선지 시절에는 출장 시간을 많이 부여받지 못했던 벤치 선수였기 때문에 그다지 주목받지는 못했는데요. 델러스 매버릭스로 팀을 옮긴 후 드디어 잠재력을 폭발시키기 시작했고 2001-2002 시즌부터 11-12 시즌까지 총 11시즌 중 8번 올스타에 선정될 정도로 기량이 상승했습니다. 그리고 올 NBA 서드 팀 이외, 올 NBA 세컨드 팀 이외, 올 NBA 퍼스트 팀에도 3회에 들 만큼 그냥 잘했던 선수가 아니라 올스타 중에 올스타였던 선수였죠. 게다가 델러스에서 피닉스로 다시 돌아와 더 물이 오른 기량을 뽐내며 시즌 MVP까지 그것도 2년 연속으로 받아버리는데요. 놀라운 것은 이때 나이가 20대가 아닌 30대였다는 점입니다. 역시 그의 별명인 승상답게 대기만성형의 표본이 무엇인지 보여주었고 커리어 동안 놀라운 활약을 펼쳤던 내시는 2018년 9월 7일 명예의 전당에 헌액되는 영광까지 차지합니다. 그럼 본격적인 그의 커리어를 알아보기 앞서 스티브 내시 선수의 커리어 하이라이트 장면 먼저 감상하고 가실게요. He is some player. He is some basketball player. Calvin Booth is hurt. He can't get up and down the court. Nash. Oh, and a shot from Nash. He picks it up. Nash weaving the other way. Rolicking down the lane. Throws it out. Down the floor, Nash. Hustling back as well. Nash d o n e s about three. Keeps it alive. <laughs> Steve Nash, the MVP of the NBA. That triggers the rush the other way by Nash. Oh, <laughs> what a pass. <laughs> you got to make that shot after you get that kind of stuff from Steve Nash. You can't miss that one. 7.30 tip time. Nash goes in. 
<laughs> now, I know it seems like the Suns are in control, but if you look at the score, they're not up that much. How about that pass? Nash working behind Gortat. Jefferson pushes him out. Picked up by Tinsley. Takes a spill. Shot, quarter three. Got it. And down the barrel, Markeith Morris. And you wouldn't think, but this rookie's 13th pick of the draft. He's 6'10". 1974년 2월 7일 남아프리카 공화국에서 가장 큰 도시인 요하네스버그에서 태어난 스티브 네쉬의 본명은 스테픈 존 네쉬인데요. 스테픈의 이름을 가진 선수들은 슛을 잘 하나 봅니다. 아무튼 그가 태어난 지 얼마 안 됐을 때 그의 가족은 캐나다로 이주를 하게 되었고 현재 네쉬의 국적은 남아공이 아닌 캐나다죠. 네쉬는 원래 그의 남동생인 마틴과 함께 축구와 아이스하키를 즐겨 했었는데 우연한 기회로 12세에 농구를 시작하게 되었고 그는 NBA 선수가 되겠다며 어머니께 다짐까지 하며 농구 선수가 되기로 결심하게 됩니다. 물론 완전히 농구에만 전념한 것은 아니었고 스포츠를 워낙 좋아했기 때문에 축구, 럭비 등도 함께 병행했다고 하는데요. 그래도 농구에 특히 천부적인 재능을 보였고 자신이 졸업한 고등학교인 세인트 마이클스에서의 졸업반 시절 평균 21.3득점, 9.1 리바운드, 11.2 어시스트를 기록하는 놀랍게도 올 어라운드한 퍼포먼스를 펼쳤죠. 이러한 활약으로 캐나다 브리티시 컬럼비아주의 트리플 A 프로빈셜 챔피언십 타이틀을 거머쥐기도 했고 그 지역 올해의 선수에까지 선정됩니다. 고등학교를 졸업한 네시는 그의 고등학교 코치인 이안 하이드레이가 30개가 넘는 미국의 대학교에 네시의 고등학교 시절 하이라이트 영상을 보내며 실력을 어필했지만 애석하게도 단한 군데서도 연락이 오지 않았는데요. 좌절하고 있던 네시에게 정말 다행스럽게도 딱한 군데의 대학 산타클라라 대학의 코치인 딕 데이비가 그에게 연락을 취했고 네시를 직접 만난 데이비는 아주 만족해하며 무려 장학금까지 받고 산타클라라 대학에 입학하게 됩니다. 천신만고 끝에 92-93 시즌을 시작하게 된 네시 출장 시간은 제한적이었으나 주전으로 뛴 그는 40.8%의 높은 3점 슛 성공률을 기록하며 성공적으로 대학 무대에 정착했고 대학 4년을 모두 다니며 슛과 패싱이 좋은 포인트 가드로서 종횡무진 활약했고 어시스트 수, 자유투 성공률, 3점 슛 성공 수 부문에서 산타클라라 대학 올타임 리더로 역사를 남기게 되죠. 대학에서 열심히 실력을 갈고 닦고 졸업하게 된 네시는 96년 NBA 드래프트에 참가하게 되는데요. 꽤 높은 1라운드 15번째로 피닉스 선즈의 지명을 받습니다. 하지만 당시엔 상대적으로 잘 알려지지 않은 네시를 선택하자 피닉스 팬들은 드래프트 현장에서 야유를 보내기도 했었죠. 그렇게 NBA 무대에 진출한 네시는 태양 그림이 새겨진 보라색 유니폼을 입고 신인 시절인 96-97 시즌을 시작하게 되는데 너무나도 거대한 장벽이 그를 가로막습니다. 당시 피닉스에는 케빈 존슨, 샘 카셀, 제이슨 키드 등 쟁쟁한 선배 포인트 가드들이 즐비했기 때문에 네시가 낄 곳은 그 어디에도 없었고 고작 10.5분만 벤치에서 출전하며 3.3득점, 2.1 어시스트라는 초라한 성적을 남기죠. 하지만 슈팅력 자체는 워낙 좋았던 선수였기에 루키 때부터 41.8%라는 높은 3점 슛 성공률을 기록합니다. 그래도 소포머 시즌인 97-98 시즌엔 출장 시간이 두배가량 늘면서 플레이할 기회는 늘어났는데요. 평균 9.1득점, 3.4 어시스트를 기록하며 어느 정도 가능성을 보여준 시즌을 보냈지만 결국 98년 신인 드래프트가 끝나고 커리어 두 번째 팀인 델러스 매버릭스로 트레이드됩니다. 델러스에서의 첫 동행인 98-99 시즌 드디어 주전 포인트 가드로 뛰게 된 네시는 팀에서 주는 기대가 부담이 되었을까요? 출장 시간은 31.7분으로 부쩍 늘었지만 평균 7.9득점, 5.5 어시스트를 기록하며 오히려 득점력은 20여 분을 뛰었던 지난 시즌보다 떨어졌고 3점 슛은 37.4%로 그나마 괜찮은 수준이었지만 야투율은 이보다 더 낮은 36.3%를 찍어버리며 성장이 주춤한 모습을 보여줍니다. 그렇게 다음인 99-2000 시즌엔 발목 부상을 당하며 25경기에 결장했고 56경기 중 27경기밖에 선발로 나오지 못하면서 기껏 잡았던 주전 기회를 놓칠 위기에 처했으나 때마침 그에게 구세주가 나타나죠. 그는 바로 독일 병정 더큰 오비츠키 당시 노비츠키는 2년차밖에 안된 선수였지만 99-2000 시즌 급격한 성장세를 보이며 당당히 팀의 주축 선수로 등장하게 되었고 특히 네시와의 호흡이 금상첨화였기 때문에 팀에서 함께 중용받기 시작했습니다. 게다가 현재 델러스 구단주로 유명한 마크 큐반도 시즌 도중이었던 2000년 1월 델러스 매버릭스 구단을 사들이면서 팀에는 아주 젊고 혈기 넘치는 에너지 레벨이 높은 선수들이 들어와 네시는 자신의 잠재력을 폭발시킬 절호의 기회를 갖게 되었는데요. 어느덧 NBA 5년차가 되었던 2000-2001 시즌 팀의 기대에 맞게 네시도 드디어 내재된 실력을 폭발시킵니다. 그는 완전히 주전 포인트 가드로 올라서며 더크 노비치키, 마이클 핀리 등 훌륭한 멤버들과 함께 팀의 공격을 자신의 입맛에 맞게 주도할 수 있는 완벽한 환경에서 플레이할 수 있게 되었고 시즌 평균 15.6득점, 7.3 어시스트 1스틸로 모든 기록에서 큰 성장세를 보이죠. 게다가 커리어 하이 야투율도 기록하면서 슛에서도 굉장히 안정된 모습을 보이는데 이러한 그의 성장과 활약에 힘입어 델러스 프랜차이즈는 정규 시즌 53승을 거두며 무려 10여 년 이상 올라가지 못했던 프로 무대를 정말 오랜만에 밟게 됩니다. 
1라운드에서 만난 유타 재즈를 3승 2패로 가까스로 물리친 델러스는 2라운드에서 강팀 세안토니오 스퍼스를 만나 1승 4패로 시리즈를 내주며 탈락하고 말았지만 델러스 프랜차이즈나 네시 본인이나 엄청난 성과를 이뤄낸 시즌이었기 때문에 미래가 더욱더 기대됐는데요. 다음인 2001-2002 시즌, 득점과 어시스트에서 소폭 상승한 기록을 올리며 계속해서 좋은 모습으로 팀을 이끌었고 팀 동료인 노비츠키 핀리와 함께 델러스 빅3를 구축하며 지난 시즌보다 4승을 더한 정규 시즌 57승을 거두는 또한 번의 놀라운 시즌을 보냅니다. 메쉬의 외곽포는 더 좋아져 커리어 하인 45.5%를 찍어버리기도 했는데 이러한 활약으로 커리어 첫 올스타에도 선정되었고 올 NBA 서드 팀에까지 드는 행복 농구를 하게 되죠. 게다가 2002-2003 시즌에는 더욱더 완벽해진 공격 농구 시스템으로 델러스는 무려 60승 고지를 밟게 됩니다. 그렇게 2003-2004 시즌까지 메시는 델러스 빅3의 한 일원으로서 계속해서 NBA 우승을 위해 플레이오프에서도 고군분투했으나 참 이상하게도 NBA 파이널 무대를 단한 번도 밟지 못했는데요. 가장 높이 올라간 게 2003년 플레이오프 서브컨퍼런스 파이널 무대였고 당시에도 세안토니오에게 2승 4패로 무릎 꿇고 말았죠. 2004년 플레이오프 1라운드에서 세크라멘토 킹스에게 1승 4패로 처참하게 무너진 후 오프 시즌을 맞이한 내시는 델러스와의 계약이 끝났기 때문에 자유계약 선수 신분이 되었는데요. 이미 만으로 30의 나이를 바라보고 있었기에 장기 계약을 원했지만 구단주의 마크 큐바는 조금 더 젊은 선수를 팀에 수혈하고 싶어 했고 당시 노비치키 핀리, 엔토안 제이미슨 등 기량이 출중했던 선수들의 셀러리가 워낙 높아 내쉬에겐 장기 계약은 커녕 4년 9밀리언 달러라는 굉장히 박한 계약을 제안하면서 그는 더 높은 계약 금액을 제시한 자신의 NBA 커리어 시작을 함께하기도 했던 피닉스 선즈로 7년 만에 다시 돌아가게 됩니다. 당시 피닉스에는 아마레스 타드마이어, 쇼 메리언, 조 존슨, 퀸튼 리차드슨 같은 젊고 전도 유망한 선수들이 많이 있었지만 바로 직전인 2003-2004 시즌 29승 53패를 기록했던 아주 암울했던 팀이었는데요. 메쉬가 들어오자마자 팀은 급격히 우승 후보로 올라섭니다. 2004-2005 시즌이 시작한 지 얼마 지나지 않은 2004년 11월 LA 클리퍼스전에서 22득점 18어시스트 4스틸이라는 공수 양면에서 미친 퍼포먼스를 보이며 팀의 122대 111 승리를 견인했고 시즌 평균 15.5득점, 11.5어시스트, 1스틸을 기록하며 만으로 30의 나이였지만 델러스에서 뛰었을 때보다 더 발전한 모습을 보이는데요. 야투율 50.2%, 3점슛 43.1%, 자유투 88.7%라는 이제는 슛에 있어서는 그냥 도사라고 불려도 될 정도의 어마어마한 공격 효율을 자랑할 정도가 됩니다. 그는 공격에서의 완벽한 조율 능력을 바탕으로 팀원들의 잠재력도 다 함께 폭발시켰고 지난 시즌보다 33승을 더한 무려 62승을 거두어버리며 1위를 달성함과 동시에 리그의 센세이셔널한 공격농구 붐을 일으키죠. 개인 기록과 팀 기록에서 모두 말도 안 되는 반전 드라마를 써낸 내시는 결국 2004-2005 시즌 MVP도 수상하게 되었고 NBA 역사상 MVP를 탄첫 캐나다 선수로 기록됩니다. 또한 포인트 가드 포지션의 전설이라고 할수 있는 매직 존슨, 밥 쿠지 이두 명의 기라성 같은 레전드들의 뒤를 이어 역대 세 번째 포인트 가드 MVP로도 등극하는데요. NBA 파이널 진출과 챔피언 트로피라는 두 마리 토끼를 한꺼번에 잡을 수 있는 절호의 찬스를 마주한 MVP 스티브 내시 2005년 플레이오프 1라운드에서 만난 맨피스 그리즐리스와의 시리즈는 4대0으로 수입하며 아주 손쉽게 2라운드로 진출합니다. 그 다음 상대는 다름 아닌 지난 시즌까지 6년을 함께 동고동락했던 델러스 매버릭스. 내시는 자신의 가치를 인정해주지 않은 델러스와의 시리즈를 굉장히 벼르고 있었는데요. 시리즈 평균 30.3득점, 6.5 리바운드, 12 어시스트, 1 스틸이라는 미친 공격력을 보여주며 델러스 수비진을 초토화시켰고 야투율 55%, 3점수 41.9%, 자유투 96.2%로 180클럽을 그냥 달성해버리는 기록으로 공격 효율에서 흠잡을 데 없는 모습을 보여줬습니다. 정말 자신이 마음먹은 대로 마구 공격을 퍼부었죠. 4차전에서는 비록 패했지만 야투율 71.4%, 3점슛 66.7%를 찍어버리며 48득점을 폭발시키는 무시무시한 공격력을 선보였고 델러스와의 마지막 경기였던 6차전에서는 39득점 12어시스트를 기록하면서 연장까지 가는 접전 끝에 4점 차로 델러스를 따돌리고 결국 서부컨퍼런스 파이널 무대에 다시 한번 올라가게 되는데요. 서부컨파에서 만난 상대는 네시가 델러스에서 플레이했던 2002-2003 시즌 그때도 서부컨파에서 만난 적이 있었던 세안토니오 스퍼스였고 이번엔 제대로 복수를 해주겠다고 다짐하고 시리즈에 임하게 됩니다. 그는 시리즈 평균 23.2득점, 3.8리바운드, 10.6어시스트, 1.2스틸이라는 좋은 기록을 내며 피닉스의 공격을 조율해 나갔는데요. 하지만 세안토니오의 완벽에 가까웠던 팀 수비에 피닉스 공격은 번번이 막혔고 리그 최고의 포인트가 들을 데리고 있음에도 공이 제대로 돌지 않으면서 경기당 평균 17.6개의 팀 어시스트밖에 기록하지 못했죠. 반면 세안토니오는 수비에서의 집중력을 잃지 않았고 이를 바탕으로 공격도 원활하게 펼치면서 팀 평균 20개가 넘는 어시스트를 기록하며 오히려 더 공격적인 농구를 해버립니다. 
결국 피닉스는 4차전 단한 경기만 승리를 따내고 산왕에게 4승을 내주며 1승 4패로 허무하게 시즌을 마무리하게 됩니다. 다음인 2005-2006 시즌 팀의 주축 선수 중한 명인 아마레 스타드마이어가 무릎 부상으로 누워버렸고 외곽포를 담당했던 조 존슨과 퀸튼 리차드슨 또한 다른 팀으로 이적하게 되면서 라인업에 상당한 출혈이 있었던 피닉스였기 때문에 꽤나 힘든 시즌이 예상되었는데요. 하지만 내시의 공격 조율 능력은 이를 무마할 정도로 상상을 초월했고 자신도 득점에 좀더 가담했죠. 그렇게 그는 정규 시즌 첫 180클럽을 달성하면서 평균 18.8득점, 10.5시스트라는 커리어 하이 평균 득점을 찍어버리기도 합니다. 2006년 1월 펼쳐졌던 뉴욕 닉스전에서는 3차 연장까지 가는 피말리는 혈투 끝에 비록 133대 140으로 지긴 했지만 28득점, 22어시스트의 말도 안 되는 기록을 냅니다. 그리고 정규 시즌 마지막 경기였던 포틀랜드 트레이블레이저스전에선 16득점, 10리바운드, 12어시스트를 기록하면서 트리플 더블도 달성하죠. 팀의 주축 선수들 대부분이 빠진 상태에서도 끝까지 팀원들을 믿으며 그들의 성장을 돕고 그 누구도 예상치 못한 놀라운 팀 성적을 내는데 1등 공신이었던 내시는 결국 2년 연속 정규 시즌 MVP를 수상해버리는 기염을 토합니다. 그렇게 또다시 기대를 품고 2006년 프로 무대를 밟은 내시 정규 시즌 7회로 올라온 LA 레이커스를 상대하게 되는데요. 당시 레이커스에는 블랙맘바 코비 브라이언트와 토탈 패키지 라마 오덤 정도의 선수가 다였기 때문에 피닉스의 손쉬운 승리를 예상한 사람들이 많았습니다. 시리즈 1차전 경기에서 내시는 20득점 10어시스트를 기록 피닉스의 공격을 진두지휘하며 역시나 손쉽게 승리를 따냈고 사람들의 예상은 더 확고해졌죠. 그러나 2차전부터 전혀 다른 양상으로 경기가 흘러가는데요. 피닉스 선수들은 갑자기 마법에라도 걸린 듯 공이 전혀 원활하게 돌지 않았고 2차전엔 93득점, 3차전엔 92득점을 하는 피닉스답지 않은 최악의 공격력으로 레이커스에게 모두 경기를 내주고 2연패를 당해버립니다. 그리고 위기의 순간에 펼쳐진 4차전 여전히 피닉스의 공격은 빡빡하게 돌아갔고 4쿼터 막판 코비 브라이언트에게 동점슛을 맞으며 경기는 연장으로 치닫게 되는데요. 연장 막판에 또한번 코비 브라이언트의 미친 역전 위닝샷이 터지면서 피닉스는 1승을 거둔 뒤 3경기를 내리패하며 탈락 위기라는 절체절명의 순간까지 가게 되죠. 배수이진을 치고 시작된 5차전 경기 다행히 피닉스는 공격력이 다시 살아나기 시작했고 5차전 114득점, 6차전 126득점, 7차전 121득점을 내버리며 시리즈를 4승 3패로 재역전시키면서 정규 시즌 2위의 자존심을 간신히 지킬 수 있었습니다. 1라운드부터 쉽지 않았던 피닉스 2라운드에선 LA를 연고지로 하는 또 다른 팀 LA 클리퍼스를 상대하게 되는데요 이 시리즈도 쉽지 않았습니다 1차전 피닉스 승, 2차전 클리퍼스 승, 3차전 피닉스 승, 4차전 클리퍼스 승, 5차전 피닉스 승, 6차전 클리퍼스 승 이렇게 한 경기씩 계속 주고받으며 시리즈가 진행되었고 결국 1라운드에 이어 2라운드에서마저 7차전 승부를 내야 하는 상황이 되었죠 그래도 역시 피닉스에는 승상 스티브 네시가 있었습니다 7차전 경기에서 29득점 11어시스트를 기록하며 팀의 전체 공격 흐름을 전담했고 3점 슛도 5개를 시도해 4개를 적중시켜버리면서 127대 107 대승을 따내는데 크게 공헌하죠. 그렇게 2년 연속 진출한 서부컨퍼런스 파이널 이번 상대는 델러스 매버릭스였는데요. 정규 시즌 1위를 달성한 팀이자 항상 피닉스를 괴롭혔던 세안토니오가 아니었고 게다가 피닉스보다 2순위 낮은 정규 시즌 4위에 랭크된 델러스였기 때문에 조금은 안심할 수 있는 상황이긴 했지만 델러스는 1위 사낭을 누르고 올라온 팀이라 결코 완전히 방심할 수는 없었습니다. 컴파까지 올라온 팀들이었기에 경기는 접전으로 올라갔고 2대2 동률인 상황에서 시작된 5차전이 양팀 모두에게 분수령이었던 시리즈였죠. 그러나 이 경기에서 독일 병전 더크노비츠키가 신들린 듯한 슛감을 자랑하며 무려 50득점을 폭발시켜버리면서 5차전에 패해버렸고 결국 6차전도 내리 패하면서 또 NBA 파이널 진출을 꿈은 무산되고 맙니다. 다음인 0607 시즌에도 내시는 여전히 평균 18.6득점, 11.6어시스트의 훌륭한 기록으로 3년 연속 어시스트왕을 차지했고 90-91 시즌 매직 존슨이 평균 18플러스 득점, 11플러스 어시스트를 기록한 이후 이를 기록한 첫 선수로 등극하기도 했죠. 그리고 2007-2008 시즌에도 평균 11개 이상의 어시스트를 기록하며 계속해서 팀을 좋은 모습으로 이끌었지만 이상하리만치 프로에서의 성적은 정규 시즌 성적을 반영하지 못했고 2007-2008년 두 번의 플레이오프 모두 샌안토니오 스퍼스에게 탈락해버리며 사낭 징크스는 끊임없이 네시와 피닉스를 괴롭힙니다. 공격농구라는 센세이션을 불러왔던 마이크 덴토니 감독은 끝끝내 프로에서 성적을 내지 못해 2007-2008 시즌을 마지막으로 경질되고 말았고 2008-2009 시즌에는 테리 포터 감독이 새로 부임했는데요. 하지만 포터 감독은 수비 중심적인 농구를 선호했기 때문에 기존의 피닉스 농구 시스템을 바꾸는 데 상당한 어려움을 초래했고 시즌 도중이었던 2월 엘빈 젠트리 감독으로 또한번 팀의 리더가 바뀌게 되지만 결국 4년 연속으로 올라갔던 프롬마저 못 올라가게 되고 말았습니다. 
그리고 넷이 개인적으로도 4년 연속 평균 10 플러스 어시스트 기록이 멈췄고 4년 연속 뽑혔던 올스타마저 선정되지 못했기 때문에 굉장히 아쉬움을 샀던 한 해였습니다. 실망스러웠던 2008-2009 시즌이 끝나고 새로운 2009-2010 시즌을 맞이한 네시와 피닉스 젠트리 감독 체제 아래 다시 공격 농구 시스템을 적용시키는데 이에 걸맞게 네시도 신바람 나는 농구를 펼치면서 평균 16.5 득점 11 어시스트를 찍었습니다. 그렇게 피닉스는 54승이라는 놀라운 성적을 거두며 서부 강팀으로 거듭났고 다시금 프롬 무대에 안착하게 되는데요. 1라운드에서 포틀랜드를 4승 2패로 물리치고 2라운드에서 영원한 숙적 세안토니오를 또 만납니다. 하지만 이번엔 180도 달랐죠. 네시는 시리즈 평균 22득점 7.8 어시스트에 3점슛 45.5%를 기록하며 날아다녔고 1차전부터 내리 4연승을 달려버리며 사낭을 수입해버리는 놀라운 상황을 연출합니다. 비록 사낭은 정규 시즌 7위로 올라온 팀이긴 했으나 지금까지 쌓였던 한을 말끔히 씻어내는 순간이었죠. 그렇게 또 서부 컴파 무대를 밟게 된 네시 그러나 상대는 지난 시즌 우승팀인 디펜딩 챔피언 LA 레이커스였습니다. 역시나 한 경기 한 경기 상당히 쉽지 않았고 2승 2패 동률인 상황에서 5차전을 맞이하게 되는데요. 4쿼터 3.5초가 남은 상황 예전 코비에게 막판 버저비터를 얻어맞으며 당했던 그날의 악몽이 또 떠오르는 비슷한 장면이 연출되고 맙니다. 인바운드 볼을 받은 코비가 곧바로 슛을 던지지만 에어볼이 되며 경기가 연장으로 가나 싶었으나 이 공이 공교롭게도 악동 로나 테스트에게 전달되었고 이를 침착하게 뱅크슛으로 마무리하며 결국 역전패를 당하고 말죠. 그리고 6차전은 멘탈 회복이 되기도 전에 코비에게 37점 융단 폭격을 맞으며 2승 4패로 또 무너지고 맙니다. 이렇게 2010년 오프시즌을 맞이한 피닉스에선 간판 스타였던 아메레스 타도마이어가 뉴욕 닉스로 떠나고 오랜 시간 팀의 키 식스맨으로 활약했던 리엔드로 발보사도 트레이드를 통해 다른 팀으로 가버리며 로스터에 큰 변화가 있게 되는데요. 10, 11 시즌 네시는 11.4 어시스트를 기록하며 커리어 다섯 번째 어시스트 왕을 차지하는 영광을 누리지만 로스터 변화의 후폭풍으로 인해 어수선해진 팀 분위기는 좀처럼 중심을 찾지 못했고 피닉스는 고작 40승밖에 거두지 못하며 2011년 플레이오프 진출에 실패합니다. 그리고 피닉스와의 마지막 동행이었던 11, 12 시즌 평균 득점과 어시스트 기록은 조금 떨어졌지만 그래도 여전히 더블 더블 활약을 펼쳐 보이며 커리어 여덟 번째 올스타에도 선정되었죠. 하지만 팀은 여전히 플레이오프에 올라갈 수준은 못되었고 어느덧 만으로 37세가 되어버린 네시는 NBA 무대를 떠나기 전 우승 트로피 한번 들어올리기 위해 10시즌 동안 정들었던 피닉스를 떠나기로 결심합니다. 그렇게 2012년 여름 반지 원정 때를 꾸리던 LA 레이커스에서 스티브 네시를 사인 앤 트레이드 방식으로 영입했고 레이커스는 당시 영원한 레이커스맨 코비를 중심으로 파우가솔, 드와이트 하워드, 메타 월드피스까지 엄청난 네임 밸류를 가진 팀을 꾸렸죠. 한껏 부푼 기대를 안고 시작한 12-13 시즌 그러나 생각보다 팀의 케미스트리에 문제가 많았고 네시도 평균 32.5분 동안 코트를 누볐지만 고작 6.5개의 어시스트밖에 뿌려주지 못합니다. 게다가 엉덩이 부상 등 잦은 부상까지 겹치며 라가우스로 인해 단축 시즌이 열렸던 98-99 시즌 이후 커리어 최저인 50경기밖에 못 나왔죠. 시즌 초반부터 삐걱거렸던 레이커스는 결국 시즌이 끝날 때까지도 나아질 기미를 보이지 않았고 이런 호화스러운 멤버로 가까스로 서부 파리로 턱걸이하며 2014년 플레이오프에 진출하긴 했지만 1라운드에서 또 세안토니오 또 세나토니오 스퍼스에게 0대4 수입을 당하며 좌절하고 맙니다. 다음인 13-14 시즌 여전히 다리 부위의 부상과 허리 부상이 그의 발목을 잡았고 고작 15경기밖에 못 나왔는데요. 더욱 좋지 않았던 것은 당시 네시가 약 10밀리언 달러에 가까운 나름 고액의 연봉을 받고 있던 선수인 만큼 재활에 전념하는 모습을 보여야 했지만 휴양지에서 골프를 즐기는 등 몸관리에 전혀 신경 쓰고 있지 않은 모습을 보이며 많은 사람들이 질타를 받기도 했습니다. 이 때문에 그를 먹튀라고 부르는 사람들도 생겼죠. 그리고 원래는 14-15 시즌을 마지막으로 은퇴를 하기로 했으나 부상 회복이 전혀 안 되는 바람에 결국 2015년 3월 21일 현역 은퇴를 선언하면서 아쉽게 유종의 미는 거두지 못하고 NBA 커리어를 마감하게 됩니다. 네, 이번 영상에서는 엄청난 패싱 센스와 공격 운영 능력을 바탕으로 수많은 팀원들이 잠재력을 120% 끌어올렸던 승상 스티브 네시 선수에 대해 한번 소개드려 보았는데요. 네시가 은퇴를 선언하기 직전에 사실 클리블랜드 캐벌리어스 쪽에서 카이리 어빙의 백업 포인트 가드로 뛸 의향이 있는지 물어봤다고 하는데 건강 문제로 이를 거절했다는 설도 있었고 델러스 매버릭스에서도 그를 찾아 썼다고 하네요. 당시 만으로 40세의 나이였음에도 이렇게 찾는 팀들이 있었다는 것은 그만큼 네시의 능력이 탁월했다는 것을 반증해주는 것 같습니다. 과연 NBA의 승상과 같은 천부적인 슛 능력과 패싱 능력을 겸비한 포인트 가드가 다시 나타날 수 있을까요? 오늘 준비한 영상은 여기까지고요. 항상 관심 갖고 시청해주셔서 정말 감사드리며 다음 또 알찬 영상으로 찾아뵙겠습니다. 그럼 지금까지 농구 이야기 NG 리우였습니다.